Verilen ifadeyi sadeleştiriniz. x çarpı y üzeri eksi 2 çarpı 2x kare bölü y kare üzeri 4. Önce ifadenin bu kısmına bakalım. Eğer x bölü y üzeri n varsa, bu değer x üzeri n bölü y üzeri n'ye eşittir. Şimdi bunu ifadeye uygulayalım. Yani burası 2x kare bölü y kare üzeri 4, 2x kare üzeri 4 bölü y kare üzeri 4 olacak. İfademizin sol kısmı da bu arada hala duruyor. Şimdi onu da sadeleştirelim. Kuvvete her zamanki gibi parantezi dağıtırsak, x üzeri n çarpı y üzeri n olacak. x çarpı y üzeri eksi 2. O zaman bu da x üzeri eksi 2 çarpı y üzeri eksi 2'ye eşittir. Şimdi tekrar sağ tarafa dönelim. 2x kare üzeri 4, 2 üssü 4 çarpı x kare üssü 4 olacak. Şimdi aşağıya da uygulayalım bunu. Aslında bu arada sadece y kare var. Yani farklı bir şey uygulayacağız. Eğer x üzeri n ve bunların üzeri, bu x üzeri n üzeri m varsa, bunun değeri x üzeri n çarpı m'dir. Yani y kare üzeri 4 demek, y üzeri 8 olacaktır. Yani y kare demek, y üzeri 2 demek, bunu da 4 ile çarparsak 8 olacak değil mi? Bu arada da x üzeri eksi 2 çarpı y üzeri eksi 2 var. Bunların şimdi ne ifade ettiğini düşünelim x üzeri eksi 2, 1 bölü x kareye eşittir. Ve aynı şekilde y üzeri eksi 2 de 1 bölü y kareye eşittir. O zaman şu şekilde yazabiliriz. 1 bölü x kare çarpı 1 bölü y kare. Yani bu da kısaca 1 bölü x kare y kareye eşittir. Elimizde hala x kare üzeri 4 var. Bu da x üzeri 8 yapar. Kat sayısı da 2 üzeri 4, yani 16 yapar. Şimdi iki ifadeyi çarpacağız. Payımız 16 çarpı x üzeri 8. Payda da x kare çarpı y kare çarpı y üzeri 8 var. y kare çarpı y üzeri 8 ne yapar? y üzeri 2 artı 8, yani y üzeri 10 yapar. Sadeleştirecek başka bir şey kalmadı. Tabii x üzeri 8 bölü x kare var burada x üzeri m bölü x üzeri n demek, x üzeri m eksi n demektir. Yani x üzeri 8 eksi 2, o da x üzeri 6 yapacaktır. Sonuç olarak ifadenin sadeleştirilmiş hali, 16 çarpı x üzeri 6 bölü y üzeri 10'dur.